Dear viewers, good evening. সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা সেই সঙ্গে সাদর আমন্ত্রণ আপনাদের ইতিমধ্যে প্রিয় যে অনুষ্ঠানটি হয়েছে আপনাদের এবং চ্যানেলের পর্দায় আপনি যে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করে থাকেন প্রতিদিন সেখানটিতে অর্থাৎ কিউকম কার্নিভাদের আজকের আয়োজনে আশা করছি যে যেখানে বসে আয়োজনটি দেখছেন তারা সকলেই খুব ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন এবং সবসময় চ্যানেলের পর্দায় চোখ রাখছেন ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে অনেকেই যুক্ত হয়েছে নিশ্চয়ই এবং সামনে যুক্ত হবেন আজকে বরাবরের মতো আমাদের গেস্টে ফোন আছেন একজন এবং আমার আজকে মনটা বেশ প্রসন্ন এবং ভালো কারণ আমার গেস্ট আজকে আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ প্রিয় একজন সঙ্গীত শিল্পী সব মিলে একজন সাদা মনের মানুষ সোজা কথা আপনারা সবাই তাকে চেনেন একজন সঙ্গীত প্রাণ তরুণ সঙ্গীত প্রাণ সন্ধি স্বাগত ভাইয়া কেমন আছে খুব ভালো আছে আমি খুব ভালো আছি অনলাইনে তো বেশ সরল আপনি অনলাইন এই বিষয়টিকে তো আপনি ভালো অ্যাডাপ্ট করেছেন আমি খুবই ইয়াং বয়স থেকে আমি একদম যখন ডায়াল আপ ইন্টারনেট ছিল তখন থেকে ইন্টারভিউ করি সো তখন থেকে ইন্ট্রোডিউস করি এবং একদম হাই ফাইভ থেকে শুরু করে অনেক আগে ইয়াহ ম্যাসেঞ্জার এম এস এন ম্যাসেঞ্জার থেকে শুরু করে আমি স্টিল আমি অনেক আগে থেকেই আসলে খুব এডিক্টেড ছিলাম অনেক আগে কথা বলছে হাই ফাইভ ইজ লাইক লং ওন ব্যাক তো আমার কাজের বাইরে আমি অনলাইনে খুবই অ্যাভেলেবেল থাকি ওকে সো আমি যদি বলি যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মসগুলো যেমন সবগুলো হ্যান্ডেলের কথা যদি বলি আপনার একটা ইতিবাচক দিক বলতে পারবো একটা নেতিবাচক দিক যদি বলতে বলি এই প্ল্যাটফর্মসগুলো কি বলবেন অনলাইনটা কে কীভাবে ইউজ করলো এটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছে সো অনেক সময় অনেকে না বুঝে অনেক বেশি জিনিসপত্র দেখে ফেলে সাজেশানে আসে অ্যালগারিদমগুলোভাবে সিলেক্ট করে সো আমি যেগুলো আসলে আমার আমাকে ডাউন করে দেয় আমার আসলে ওগুলোকে যদি আমি আমি এগুলো দেখতে চাই না আর একবার ওটা যদি আমি অপশান সিলেক্ট করে দিই কখন ওই জিনিসগুলো আর আসে না আমার যেগুলো আমার মানসিকভাবে আমাকে ডাউন করে সো এটা আর কি অনেকে না বুঝে বেশি ইউজ করে ফেলে আর ইতিবাচক দিক হচ্ছে গিয়ে এখন শুধু আমি না মানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় সেলিব্রিটিরাও ডুয়েন দা ডক জনসন সকালবেলা উঠে চারটার সময় জিমে যাচ্ছে সেটা থেকে শুরু করছে তার দিনের যত শুটিং আছে সব কিছুই দেয় দেড় ওয়াজ এ টাইম যাদেরকে আসলে যারা সেলিব্রিটি তাদেরকে সবাই দেখতে হলেই বড় পর্দা দেখতে হতো এখন হলিউড বলিউড সব জায়গায় সব সেলিব্রিটি দে আর শোয়িং দেয়ার হোল ডে ইন অনলাইন এবং সবাই খুবই কারেন্টেড থাকে সো এটা এখনকার আমাদের তো আসলে যখন যে যুগ সেই যুগের সাথেই আমাদের চলতে হবে এখন আমি যদি আইসোলেটেড হয়ে থাকি তাহলে তো হবে না সো আমার মনে হয় যে এখন মানুষকে মানুষের খুব কাছাকাছি নিয়ে গেছে আসলে সোশ্যাল মিডিয়া মনে হয় অনলাইন শপিং করা হয় অনলাইন শপিং করি অনেক মাঝে মাঝে ডিসকাউন্ট পেলে তো আমি খুবই খুশিতে বেশি শপিং করে ফেলি ডিসকাউন্ট যদি পেলে যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে তো বলতেই হয় কারণ আমাদের চলছে বিগ বিলিয়ন বিটার্নস উইচ ইজ ফ্রম প্রোভাইডেড ফ্রম কিউ কম ডট কম বাংলাদেশে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অনলাইন ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেটা আপনাদের সামনে ইন্ট্রোডিউস করেছি আমরা এবং সেখানটিতে তারা ইনশিওর করছে যে আপনি আপনার প্রোডাক্টটি ডিউ টাইমে পাচ্ছেন অর ইন টাইমে পাচ্ছেন অর বিফোর দ্য টাইম পেয়ে যাচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে দে আর মেকিং শিওর দ্যাট ইউ আর গেটিং দি পারফেক্ট অ্যান্ড অথেন্টিক প্রোডাক্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ অর্ডার্ড অ্যান্ড ডিজায়ার্ড সো আপনারা চাইলে এখনই সার্ভ করতে পারেন কিউ কম ডট কমে গিয়ে এবং আপনি আপনার পছন্দের পণ্যটি সেখান থেকে পিক আপ করতে পারেন আপনাকে যদি এখন একটা অপশান দেওয়া হয় সঞ্জীব ভাই I have always seen that you are a very uh, time pieces lover. Ghori ke online theke kinen? She bishoshota jage ke ache online apnar? Na ami kokhono ghori online ami kinini ekhon porjonto. Ami ashole kokhono travel korte gele amon hoy souvenir hishebe ekta ghori kinechi erokom ar ami ghori ektu smart watch ashar pore ami smart watch beshi pora shuru korechilam. So recently ami abar ektu ghori pora kome dechi ashon. Ami mane amar hater kache mane kokhono basha rakhchi kokhono office e rakhchi. আমি অনলাইনে ঘড়ি বাদে আমি কিছু টুকটাক মিউজিক্যাল জিনিস ইনস্ট্রুমেন্ট কিনেছি ড্রেস কিনেছি আমার মেজর খেলনা কিনেছি যদিও আমি বলে রাখতে চাই যে এখানে কিন্তু পিন থেকে প্লেন পর্যন্ত সবই আছে সো ইউ ক্যান গো অ্যান্ড সার্ভ অ্যান্ড ফাইন্ড দ্যাট ইউর ওয়ান্স মানে আপনি ইনস্ট্রুমেন্ট এখান থেকে কিনতে পারেন যে কোনো কিছু থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আচ্ছা সন্দীপ এবার একটু আসছি অন্য প্রসঙ্গে মিউজিক্যাল ক্যারিয়ার তো আপনার অনেক আগে থেকে কতগুলো বছর গেছে ইতিমধ্যে আপনি যদি সেখান থেকে আবার আমি মাঝে মাঝে বিভিন্ন এজেন্সি বিশেষ করে এক্সপ্রেশন আপন হাসান ত্রপ মজুমদার ওনাদের বিভিন্ন ডেমো বানানো শুরু করেছিলাম বিভিন্ন পিচের জন্য সো ওখান থেকে ডেমো থেকে একটা ডেমো সিলেক্ট হয়ে গেল ভালো হলো সেখান থেকে ওটা টিভিসি হয়ে গেল সো আই গট আ লট অফ মানি টিউশন ফি দেওয়া সহজ হচ্ছিল তখন আবার আমি ক্যাব বন্ধ করে আবার স্টুডিও ওয়ার্কের দিকে মনোযোগ দিলাম আস্তে আস্তে টাকা জমে জমে একটা স্পিকার একটা মাইক্রোফোন কেনা একটা গিটার কেনা একটা বেটার কিবোর্ড কেনা শুরু হলো আমার আসলে এই
গান তো ছোট থেকে গাই আর ব্যান্ড আরো আগে থেকে করতাম সো ব্যান্ডের জন্য গান কম্পোজ করা লাগতো সো ছোটবেলা কবিতা লিখতাম এবং এখন আসলে কোন কাজগুলো নিয়ে বেশি ব্যস্ত আপনি সিনেমার কাজ করছেন আমি জানি এবং আপনি জিঙ্গলস করেন সেটা আমি জানি এর বাইরে কি কিছু আছে বাকি কাজের জায়গাটাতে না আমি ওয়েব ফিল্মে মিউজিক করছি আপনার গান করছি নিজের জন্য গান বানাচ্ছি লিখছি শুরু করছি আপনার মানুষের জন্য গান বানাচ্ছি লিখছি শুরু করছি সো এটাই গানই সব আর কিছু না আচ্ছা গানই যখন আমাদের সব গানই তো আসলে গানই সব কিছুর উপসম আর কি যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো অবস্থাতে যে কোনো ভাবের বহিঃপ্রকাশ কিন্তু গানের মধ্যে দিয়ে করা সম্ভব গানের কোনো বিকল্প নেই আমি একটা গান শুনবো আপনার কাছ থেকে আমি স্বপ্নে তোমায় দেখি ঘুমিয়ে যখন রই স্মৃতিতে সো তুমি যদি দিশে হারা হই একা হয়ে যাই আমি স্বপ্ন স্মৃতি ছাড়া তুমি ছাড়া মনে হয় আমি তো আমি নই আমি তোমায় না দেখি তুমি আমার না হো আমি যত দূরে যাই চলে তুমি কাছে র তুমি যদি ভালো থাকো কষ্টে আমি রই স্বার্থ পরে আমি তোমার সুখে সুখী নই তুমি যদি ভালো থাকো কষ্টে আমি রই স্বার্থ পরে আমি তোমার সুখে সুখী নই ভেবেছি অনেক আগে দুজনে হাঁটব পাশে একা আমি হাঁটি ভাবি তোমাকে পাব কই আমি তোমায় না দেখি তুমি আমার না হো আমি যত দূরে যাই চলে তুমি কাছে র আমি যত দূরে যাই চলে তুমি কাছে র আমি যত দূরে যাই চলে তুমি কাছে র ওয়ান্ডারফুল মন প্রসন্ন তো পৃথিবী সুখময় সত্যি অনেক ধন্যবাদ এবং গান তো আসলে শিল্পীদের জন্য একরকম আসলে শ্রোতারা আসলে অনেক বেশি ভাগ্যবান গান কিন্তু আমাদেরকে অনেকভাবে ঔষধের মতো আমাদেরকে সাহায্য করে আমি একজন শ্রোতা তারপর আমি তো গান গাই হয়তো আমার নিজের কয়েকটা কিন্তু আমি তো পৃথিবীর সব গান শুনি আমার মানে গানেই আসলে আমাকে মনে হয় যে আমাকে মানে যখন ভালো খারাপ সব থাকে সেটা আমারও ওষুধের মতোই কাজ করে তো আমি নিজে গান বানাই এটা আমার পেশা এবং নেশা বলে কিন্তু আসলে আমি একজন শ্রোতা আমি সব গান শুনি গানের জগতে যদি বলি যে আইকনিক কোনো ফিগার বা যাকে আপনি বলতে পারেন যে না সে একজন প্রকৃতপক্ষে শিল্পী আমার কাছে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং আরেকজন যদি বলেন জাস্ট দ্য পার্সোনাল আপনার টার্ম আছে সেরকম যদি বাংলাদেশে সঙ্গীত কোনো পার্সোনাল টার্ম আছে বাপ্পা ভাই বাপ্পা ভাইকে আমি আমার পাশাপাশি বলতে থাকতাম আমি সিদ্ধেশ্বরীতে তো আমি একদম পেছনে যে দেখতাম বাপ্পা ভাই কাজ করে চান্স ছিল আমার মাঝে মাঝে ঢুকে পড়তাম স্টুডিওতে যেহেতু এলাকার ছোট ভাই তো ওখান থেকে দেখে তার প্যাশন এবং তার গানের সব কিছু আমার ভালো লাগতো খুবই এবং আছি যে স্টুডিও ওয়ার্ক করে এটা আমাকে ড্রাইভ করেছে যে আমিও অ্যাকচুয়ালে স্টুডিও আমার থাকতে পারে ইন্সপিরেশনের জায়গাটা তো আছে আর এমনিতে একজন ট্রু আর্টিস্ট মিউজিশিয়ান আমার খুবই মনে হয় যে অবশ্যই আই বাচ্চু ভাই জেমস ভাই যাদেরকে আসলে আমি দেখেছি এছাড়াও বিদেশে বিদেশে অনেকে আমার ইন্সপায়ার ইন্সপিরেশন এখন যেমন ইন্ডিয়ান প্রতীক খোয়াতকে আমার খুব ভালো লাগে আই মানে অনেক প্যাশন দেখি আমি তার মধ্যে গান নিয়ে এবং তার গানের কথা সে তো নিজে সিঙ্গার সং রাইটার তো তার গানের স্টাইলটা আমার খুব ভালো লাগে আপনাদের মতো যারা শিল্পী আছেন তারা আসলে গাইছেন সেখানটাই পোস্ট করছেন আবার একই সঙ্গে আমার মতো একটা নন ডেফন্ট টাইপের কেউ গান গিয়ে আবার দিয়ে দিল আমিও দিতে পারছি সে একই জায়গাতে আমার তো দেখতে পাচ্ছি আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি তো ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দের ইজ এ কনফ্লিক্ট অফ গুড কন্টেন্টস উইথ মানে বা কম্পিটিশন একটা নেগেটিভ কম্পিটিশন বলবো আমি আনহেলদি ডু ইউ এগ্রি না আমার মনে হয় যে আসলে আসলে আমাকে যতটুকু মানুষ চিনে যতটুকু মানুষ আমার কি ইউটিউবে দেখে বা ফলো করে সেটা যদি মাত্র কয়েক হাজার অবশ্যই আমার বেশি না তা আমি ওটুকু ডিজার্ভ করি আসলে যদি আমি অনেক ভালো হতাম আরও বেশি ডিজার্ভ করতাম আর সমস্যাটা হচ্ছে যে আমি যতটুকু ডিজার্ভ করি সেইটুকু ডিজার্ভ করে ধরে রাখাটা ইম্পর্টেন্ট কেউ যদি আনডিজার্ভিং অনেক কিছু অনেক বড় শিল্পী হয়েছে সে বেশি ধরে রাখতে পারবে না তো আসলে সময় একটা অনেক মজার একটা ব্যাপার একটা একটা মানুষ একটা দুটো গানকে হিট করে তারপর সেই যদি সে দশ বছর বিশ বছর সে একই জায়গায় থাকে 
তাহলে তো যেমন ধরে আমার জেমস এর গান তো আমি মনে হয় 30 বছর ধরে শুনছি বাপ্পা ভাইয়ের গান আমি 25 বছর ধরে 20 বছর ধরে 30 বছর ধরে শুনছি তার তো সেই জায়গায় আছে শাফকাত আমার মনে হয় ওই ভাই ওই জায়গায় আছে আমরা আমাদের চোখে যারা ড্রিম থিয়েটার এখনো গান করে যাচ্ছে তারা ওখানেই আছে ড্রিম থিয়েটার যেখানে ছিল রেসপেক্টেড জায়গা মিউজিকের জায়গা তাই না সেখান থেকে তারা তো কখনো ফল করে পারপল আছে হ্যাঁ আমরা শিখছি আমাকে নিজে ডেকে এনে বলছে এই তুই গান গাবি আমরা বাজাবো বাচ্চু ভাই বাজেছে বাপ্পা ভাই নকিব খান পিলু ভাই তানিম ভাই এরা আমার একটা গানে বাজেছে এবং গান শেষে বাচ্চু ভাই বলে যে ও সন্দীপ তোমার সাথে তোর থেকে অনেক কিছু শিখছি কি বলে আমার এইগুলো আসলে চোখে দেখা তো তো আমারও ব্যাপারটা জানি আসলে শিখছি এই ব্যাপারটা কখনো মানে আমার গা থেকে জানে যে তারা যদি শিখে থাকে তাহলে আর আমি এক্সাক্টলি মানে হয়ে গেছি বললে আসলে শেষ মানে এটা বলা যাবে শিখতে প্রতিদিন এবং হচ্ছে তারা কিন্তু খুব একটা লাইভেও আসার প্রয়োজন হয় না তাদের আমরা যে এত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মস দেখি এত ট্রাফিক এত শিল্পীদের যারা যারা উঠতে আর কি যারা বা উঠছেন এই মুহূর্তে চেষ্টা করছেন শিল্পী হওয়ার জন্য বা হয়েছেন তারা কিন্তু অনেক বেশি লাইভে আসছে তাদের তুলনায় বা যারা ভালো গান গায় তাদের তুলনায় যেমন সন্দীপ মাত্রই বললেন যে আমার আসলে খুব কম সাবস্ক্রাইবার আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট সাবস্ক্রাইব বিকজ আই ডু মিউজিক ফর পিপল এবং যেটা ভালো সেটা কখনো 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 পৌঁছাবেই আসলে তাদের কাছে আমাদের সাথে কিন্তু আমাদের চিন্তা রাখা উচিত যে ভালো কম্পিটিশান কে আছে আমাদের যেমন পশ্চাত্যে যদি পাশ্চাত্যে যদি বলি বা হচ্ছে ইউরোপে যেখানেই যাই তাদের কিন্তু অনেক ভালো ভালো কন্টেন্টও তারা দিয়ে থাকেন এবং খারাপগুলো তো নিচে পড়ে থাকে তারা দেখেও না ভিউজ কম হচ্ছে কিন্তু এখন যেটা একটা আমার মনে হয় যেটা সবার জন্য এটা যেটা আসলে এই যেমন আমার জন্য আমি চ্যানেলটা মানে মনে মধ্যে রাখি যে আমি একটা গান এখন ইউটিউবে দিলাম আমার ঠিক পরেই এডশনের গান শুনবে আমার ঢাকার ছেলেটা হ্যাঁ আমাদের শ্রোতাদের জায়গা থেকে হ্যাঁ তো আমার কন্টেন্টটা আমার নিজের ওইরকম কনফিডেন্স থাকা লাগবে যে আমার গানের পর একসঙ্গে গান শুনবে তারপরে আবার একটা ব্রোনো মার্সের গান শুনে আবার আমার একটা গান সাথে মানটা থাকতে হবে যদি বলি আমাদের আসলে কোনো দিক দিয়ে কোনো কম নেই কিন্তু আমরা তো এখন কম্পিটিশন আমার ঢাকায় আমার আরেকজন সিঙ্গার কম্পিটিশন বা আমার পরে তার গান শুনবে এখন আসলে আগে তো তাই ছিল মার্কেটে যেই ক্যাসেট পাওয়া যেত এখন হচ্ছে কি এত হাতের কাছে সবাই যে আসলে আমার পরেই ওয়ার্ল্ডের বেস্ট সিঙ্গারের গান আবার আমার গান তাছাড়া এখানে আসবে রাইট এবং আসলে আমি একটা কথা বলতে চাই সন্দীপ আপনার পারমিশন নেই সেটি হচ্ছে যে আমার সঙ্গে সন্দীপ ভাই আছেন কিন্তু তরুণ সঙ্গীত শিল্পী তরুণদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি আমি বলতে চাই এইটি যে আমরা কিন্তু অনেকে মনে করতে পারি যে আমাদের বাংলা সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি থেকে কোনো অংশটা হয়তো কম একেবারেই না আমরা অনেক সমৃদ্ধশালী কারে আমাদের খালি জানা একটু কমতি আছে আমরা হয়তো অনেক কিছু জানি না মানে আমরা যদি রবীন্দ্রনাথ গবেষণা করি বা নজরুল পড়ি আমরা কিন্তু শেষ করতে পারব না ইনফ্যাক্ট আমাদের এই কবিদেরকে নিয়ে কিন্তু বাইরে মাস্টার্স করছে মানুষ একদম লালনকে নিয়ে মাস্টার্স করছে আমি আমার লাইফ থেকে একটা জিনিস শেয়ার করি আমার মনে এটা আসলে সবার সাথে শেয়ার করা খুব জরুরি এরকম একটা বিষয় এখন আপনার কথায় আমার মনে হলো আমি খুবই লাকি আমি ছোটোবেলা বেগম মমতাজ হোসেনের সাথে মুভিতে গান গেছি শিশু শিল্পী হিসেবে সেখানে আমার গান কম্পোজ করেছেন সমর দাস আমার খুবই লাকি আমি মুস্তফা মনোয়ারের সাথে প্রজেক্টে কাজ করতে পেরেছি যখন মুস্তফা মনোয়ার স্যার শিশু একাডেমিতে ছিলেন সো আমি আমার সাথে একবার অনেক সময় বিবির আসলে সাথে একবার একটা নেপাল ট্যুরে আমার সাথে আড্ডা হয়েছে তো আমার এদের সাথে মিশে আমার যেটা আর কি আমি একটা জিনিস শিখেছি সমর দাস মোস্তফা মনোয়ার বেগম মমতাজ হোসেন যে তোমার যেটা ভালো লাগে সেটা করো বাট তুমি কখনো কালচারটাকে হারিয়ে ফেলো না তোমার কালচার তোমার অরিজিনালিটি এটাকে সাথে নিয়ে তুমি যদি কিছু করতে পারো সেটা খুব ভালো এক্সাক্টলি এবং যেমন আমি খুব রিসেন্টলি যদি বলি আমি জানি না বিতর্কিত হবে কিনা বা বলা ঠিক হবে কিনা আমাদের যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার গানকে নিয়ে আসলে এক এক শিল্পীকে কিন্তু এক এক মেজাজে গাইছেন সবার তো আলাদা আলাদা গায়কই আছে সবাই রবীন্দ্রনাথকে ঠিক একইভাবে ভালোবেসে গাইছেন গানগুলো এবং অনেকে ওই যে বলে না ফিউজন করা যাবে না বা এটা করা উচিত নয় কিন্তু ক্যালকাতায় কিন্তু বা কলকাতায় যদি যাই আমরা ওরা কিন্তু সেই ভক্তি সেই পরিমাণ শ্রদ্ধা সব ঠিকঠাক রেখে আপনি ভালো বুঝবেন ট্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো তারা কিন্তু ওই গানটাই দিচ্ছে নতুন প্রজন্মকে আমরা কিন্তু নিচ্ছিও এখানে আমার একটা ই আছে 
যে যখন আসলে এই রবীন্দ্রনাথের গানগুলো কপিরাইট পর্যন্ত ছিল তখনও কিন্তু আমরা ইউটিউবে সার্চ করলেই দেখব যে কুমার কুমার শানু থেকে শুরু করে কিশোর কুমার আশা বসলে লতা মঙ্গেশ সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীত গিয়েছে তাদের মতো করে তাদের শান গিয়েছেন হ্যাঁ তার ধারণ দেখেই গিয়েছেন তখন আসলে লতা মঙ্গেশের কাছে বলে তাকে কিছু বলা হলো না আর আজকে এখান থেকে লতা লতিকে নামে ঢাকা যদি একটা মেয়ে গাওয়া হয় আসলে তার গায়কিটা তার ভালোবেসে গাবে না এমন তো কোনো কথা এক্স্যাক্টলি চেষ্টা তো করেছে না সেটা কি আসলে সাধুবাদ জানানো উচিত আমার মনে হয় আমি তো গুনগুন করে রবীন্দ্র সঙ্গীত করি আচ্ছা রবীন্দ্র সঙ্গীত পছন্দ করেন নিশ্চয়ই জানতে হবে নিঃসন্দেহে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনাবেন কি হ্যাঁ শুনে আমার নিজের একটা গান আছে এটা হচ্ছে রবীন্দ্র সঙ্গীতের গানের সাথে একটু আমি মিক্স করে গান আছে ওকে আমি মনে বুঝতে পেরেছি কোনটা শুনবো ওকে জালনাটা খুলে দেখ দোস্ত নিচে আমি দাঁড়িয়ে ইনবক্সটা চেক করে দেখ মেসেজ আমার ছড়িয়ে খাতাটা খুলে দেখ দাগা দাগি ভরিয়ে পুরোনো স্মৃতি দেখ চোখ দুটো আমার তাকিয়ে দূরের ওই আকাশটা দেখ মেঘ পাহাড় দেখ স্বপ্ন মোদের ছড়িয়ে বিকেলে রোদ গায়ে বাঘ রং ধনু আঁক হাতটা আমি বাড়িয়ে তোর দিকে হাতটা বাড়িয়ে কথা ভুল বিকিরে হায় সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় তোর দিকে হাতটা বাড়িয়ে সে কি ভোলা যায় অনেক দূরে রাখি তোরে কারো কথা শুনি না ঠিক এভাবেই কাটে যে দিন রাত্রি দুপুর বুঝি না আমি তোর জন্য সাজানো আকাশ খুঁজি বুক ভরা ভালোবাসা গল্পগুলো সব এলোমেলো হারানো মনের ভাষা আয় আর একটি বা আয় রে সখা প্রাণের মাঝে আয় মোরা সুখের দুঃখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তাই তোর দিকে হাতটা বাড়িয়ে প্রাণ রবীন্দ্রসঙ্গীত <laughs> 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 আজকে কিউ কম কার্নিভালে যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এতক্ষণ আপনার গান শুনলে আপনার গল্প শুনলে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা রইল আপনাদের প্রতি এবং আবারও বলে দিচ্ছি কিউ কম ডট কমে কিন্তু চলছে আপ টু সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আপনার পছন্দের যে কোনো পণ্য আপনারা সেখান থেকে পাবেন পিন থেকে প্লেন পর্যন্ত ভুলবেন না অবশ্যই সার্ভ করবেন কিউ কম ডট কমে গিয়ে এবং কিউ কম ডট কমে যদি কিছু বলার থাকে আপনার আপনি বলতে পারেন ধন্যবাদ কিউ কম আসলে আমার মনে হয় যে আমরা সবাই শপিং করি এখন বাসায় সবাই অনেক কিছু শপিং করি সো যেহেতু কিউ কম দেয়ার স্পন্সারিং দিস কাইন্ড অফ শো তার মানে দেয়ার অথেন্টিক সো আমার মনে হয় যে অথেন্টিক জায়গা থেকে শপিং করা খুব জরুরি কারণ টাইম মতো এবং অথেন্টিক জিনিস পাওয়াটাই আসলে খুব টাফ আজকাল সো যেহেতু তার দেয়ার প্রমিসিং যে তারা আসলে সময়ের আগে বা সময়ের মতো দিয়ে দিবে সো এই ব্যাপারটা সবচেয়ে ভালো হবে মনে হয় অনেক ধন্যবাদ সন্দীপ ভাই আমাদের সঙ্গে আজকে এত সুন্দর একটা মুহূর্ত দেওয়ার জন্য এবং সবসময় আপনার গান শুনি ভালো লাগে 
আশা করব সামনে আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে সেই প্রত্যাশা রইল এবং সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ যুক্ত থেকে আমাদের গল্প শুনলেন এবং কী রকমের অফারগুলো সম্বন্ধে অবগত হলেন আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো সঙ্গে সে পর্যন্ত খুব ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকবেন শুভেচ্ছা